，各位大德，大家好。現代社會上有好多人都非常關心現代社會嘅動亂。呢、这個問題，印光大師在七十年前，佢老人家就常常講嘅。現在世道人心壞到極處啦，凡係古聖先賢。教导我哋嘅道德仁义、孝慈廉洁，呢啲维系社会安全嘅标准，通通废弃啦，冇人讲啦。而古人所不能启口嘅。好似貪親痴慢、殺到人亡，而呢啲嘢呢，現在社會極力嘅在提倡，一次啊在進行，咁社會又點會唔亂呢？呢、這個亂象在我哋現代。可以話係太明顯啦！我哋眼之所見，耳之所聞，無論喺乜嘢時候，無論喺乜嘢場所咧，都能見到嘅。呢個係大亂之上，而社會大眾以此為進步。印光大师讲啦，啊，你哋以呢个为进步，但系你知唔知道啊？人道退步呢？畜生道进步啦，饿鬼道进步啦，地狱道系突飞猛进啦，有几多人能见到？世间焉能不乱？灾患焉能不频繁？我哋现在资讯发达啦，世界上任何一个处所，随时发生嘅事情，我哋立刻就知道。灾难一年比一年多，一次比一次严重。呢、这个系举世之人都关怀、都忧虑。呢、这个问题，学佛嘅同修上上嚟问我，我哋应该如何？面对现实，如何避免呢啲灾难？嗱，前日我收到北京有一位居士为我寄嚟两本小册子。印光大师书信选集，佢哋一共选咗四十八篇，啊，多半都系在书信里面截录嘅，而唔系全文。佢为我写一封短信，讲明佢哋选篇呢个小册子嘅动机
係聽到我講經嘅錄音帶。早年李炳南老居士，佢老人家非常謙虛，佢要我依印光法師為師。做印光法師嘅學生，嗱，印祖已經往生啦。我哋如何依靠呢？啊，印祖嘅文抄載，現在在台灣印光大師嘅傳集流通得好廣。只要我哋讀印光法師嘅書。依照佢老人家嘅教诲，认真去修学呢，就系、是、印光法师嘅学生。所以我曾经发心，依文抄嘅内容做一百次嘅专题讲演。呢个系我年轻嘅时候，初学佛嘅时候做嘅。佢哋聽到呢個説法，編成呢個小冊子嚟寄俾我，我睇到非常歡喜。呢、这個小冊末後一篇係印光大師俾惠錦州居士嘅一封信。呢封信佢係全文都錄落嚟啦。而惠錦州居士在當時係因為鄰居間屋咧失火啦，連帶佢自己間屋咧亦被燒毀啦，所以財物付之一炬。佢嘅太太在驚慌當中。就死咗啦！佢自己遭遇呢一次嘅大灾难，人亦就呆晒啦，如醉如狂。啊，咁有人将呢件事情讲印光大师听，因为为居士。亦係跟住印祖學佛嘅，啊！印祖聽咗呢種情形，就為佢寫咗一封長信，同佢分析呢個道理，幫助佢回頭是岸。封信好長嘅，我仔細睇過一片，將佢分成段落。一共有十八个段落。第一段，大师《人花严经》上讲：三界无安，犹如火宅，中苦充满，甚可布围。释迦牟尼佛在《法花经》上呢四句话。可以讲，将我哋现实环境嘅状况描写得淋漓尽致。我哋要深深体会佛所讲嘅意思。三界咁就系唔止我哋人间，亦唔止我哋现前社会状况。但系，在现前呢个社会状况啊，系我哋读呢四句经文感触特别嘅深刻。我哋确确实实系处在水深火热之中，呢、这个世间充满咗苦恼嘅。边有快乐？啊，贫穷嘅人苦恼，富贵嘅人苦恼，不下于贫穷
嗱，我哋与一啲大富贵嘅人接触，佢哋常常讲起佢哋嘅苦恼，亦说之不尽嘅，系冇一个人不苦嘅。所以处在呢个环境里面呢，实实在在系非常恐怖。为锦州居士遭遇大难，呢种灾难，任何一个人时时处处都可以遇到嘅。尤其是我哋生在现前呢个社会，遭遇灾难嘅机会咧特别多。啊，人命无常啊嘛！今日早晨，我听讲，寻晚华航飞机失事，罹难有二百零三个人，我哋睇到非常难过。啊，道场法师，我哋诚心诚意嚟帮佢哋超度。尽我哋一点道义上嘅责任，学佛嘅人如果系冇智慧，如果不明因果，遇到呢啲灾难咧，好容易退心。以为自己学佛学得唔错，心地亦好善良，点解会遭遇咁嘅苦难呢？人光大师呢一篇开示就太好啦。佢首先教导我哋要善睇天心。你要能体会啊！天心呢、这个讲嘅系真心，真正能明白道理，透彻因果，然后至真正能做到啊，无苦非乐，无业非顺，无祸非福，至真正能启入。佛菩萨嘅境界，现在嘅社会提倡民主、自由、平等、开放，好唔好呢？大家自己心里面都明白啦。佛法里面有冇呢？有高级嘅佛法，确确实实佢系讲民主、自由、开放嘅。但系喺咩时候呢？在明心见性之后噶。当你仲未明心见性嘅时候，决定不开放，所以佛陀嘅教学非常严格嘅，权教菩萨之下都要遵守规矩嘅。换句话讲。呢、这个自由民主系有限度嘅，唔系无限嘅开放。见性之后呢，又完全开放啦。可以估呢，见性之后
，今日对于宇宙人生嘅真相、因果报应嘅事实，彻底明了。啊，佢哋呢啲诶，我哋习惯上称发生大事，系真正嘅诸佛如来。就如孔老夫子所谓嘅，随心所欲而不如佢，啊呢个就可以完全开放啦。啊，随心所欲就系自由民主开放，不如佢嘅时候咧，完全符合道德嘅标准。啊，好似我哋中国古人所讲嘅道德仁义。孝慈廉洁，佢都符合，一丝毫都冇越轨嘅。到呢个程度呢，先至得。呢个系《花严经》嘅境界啊！如果你未曾到呢个程度，咁你就要规规矩矩嘅守法、持戒、念佛。你智能得到嘅嗱，你智能够啊，消灾得福，唔到呢个程度，万无标准嘅讲求民主、自由、开放咧，咁、那个结果就系现在社会嘅状况啦。呢、这个各位总明了啦。嗱，古时候你哋讲帝王专制啦，实在讲古时候嘅人民生活过得自在，社会祥和，真正能过安和乐利嘅日子嘅，点解呢？国家。制礼、制律，有礼乐，有法律，人人都必须要遵守嘅。啊，所以只能够获得社会嘅祥和，人民嘅安乐。往年我在新加坡讲经，演培法师曾经一次同我闲谈，问我，佢话你到底系赞成民主啊，定系赞成专制？啊，我毫不犹豫，我同你讲，我赞成专制，我赞成帝制。啊！演培法师听咗，哈哈大笑。佢同我讲：，唉，你落伍啦！你个思想点会咁陈旧呢？啊，其实呢，我哋都系喺度开玩笑嘅啫。啊，实际上，专制有专制嘅好处，民主亦有民主嘅好处，两相比较起嚟，专制时代嘅社会。比自由民主嘅社会要安定。嗱，呢个咧，各位要细心去读一读历史，仔细去比较，你就明白啦。啊，未曾明心见性嘅人，需要约束嘅，需要管教嘅。正如同儿童一样，啊，儿童年幼无知，不严加管教，就常常会做错事，会做出好多危险嘅事情，不但危害自己嘅生命，亦可能危及社会安全，所以必须要严加管教。你睇我哋喺学校里面读书
，小学嘅管教比中学就要严格，中学管教比大学咧要严格。嗱、啊，咁由此可知咧，越系年岁大，智慧越开啦，管教嘅范围慢慢就放松。法教化众生，亦复如是，亦系呢个道理嘅。明心见性咧，仲需要管教咩？唔需要啦，乜嘢约束都唔使啦。嗱，《花严经》里面所讲嘅，你是无碍，事事无碍，佢系真嘅无碍啊。仲边有障碍咧？有障碍就唔系佛法啦。高级嘅佛法啦，系事事无碍嘅，真嘅系随心所欲而不如佢啊！随心所欲都系世间人嘅榜样，都系世间人嘅典范啊！呢个系佛法啊！我哋在《法严经》上所睇到嘅啊，但系唔入呢个境界，一定要守佛嘅教解，要守佛嘅戒条。规规矩矩嘅修学，佛至将你令上正道啊！是以君子乐天之命，上不怨天，下不由人，随遇而安，无往而不自在，逍遥。咁样嘅人生，过去法门里面出家在家，无不享受啊！世间真正书读得好嘅人，读儒家嘅书，读道家嘅书。真正有心得，身体力行，亦能做得到。啊、所以儒家讲啊，恕富贵，幸福富贵。啊，恕就系现在我哋讲现钱。你过嘅系点样嘅生活？你过嘅系富贵嘅生活，你要尽富贵人嘅本分。你有能力、有力量帮助社会贫穷。之人，咁系尽富贵嘅责任。啊，富系有财富，贵系有地位。啊，用现在嘅话讲咧，就系、是、在社会上有领导地位嘅呢个身份，呢、这个系鬼。有财富，有地位。你要帮助苦难嘅群众，嗱，咁系幸福富贵，作富贵人嘅好榜样。书贫贱，幸福贫贱，啊，贫贱系冇财富咯，冇地位，啊，我哋亦要规规矩矩嘅做人。安分守己嘅生活，决定不减，胡作妄为、啊、所以平安即是福啦、啊。不但自己平平安安度过呢一生，平安嘅心，平安嘅行为。带俾社会嘅长和，嗱，带俾众生嘅安定
，絕不胡作妄為。呢、这個事情一定要明理，只能做得到，至少要明了。因果嘅道理，因果嘅事实真相，如《了凡四训》里面所讲，《感应篇》里面所讲，《阴质文》里面所讲嘅。一饮一啄，莫非前定啊？呢个系因果嘅道理与事实。前定系边个定噶？同各位讲啦，唔系别人定嘅，唔系上帝定嘅，亦唔系阎罗王定嘅，亦唔系佛菩萨同你定嘅。咁边个定呢？自己定嘅。咁你做咩说话好讲？所谓系自作自受。你前生种嘅有福因啊，呢一生享福得果报啊。前生冇种到福呢，呢一生就贫贱啦。咁又點能怪人呢？所以明白呢啲道理，了解真相事实，心就平啦。啊，虽然係个贫贱嘅日子，唔会怨天尤人嘅，只怪自己前世冇收到。佛在经上同我哋讲嘅，都係事实真相。财富从边处嚟嘅呢？财布施，我唔肯用财物去帮助别人，我就得唔到财富嘅果报今日在社会上，大企业家发大财嘅人呢，都系过去生中常常以财富帮助一啲贫穷苦难嘅人。佢中嘅呢个因，呢一生当中咧，佢获得咁大嘅财富，系佢嘅果报，系佢应当得嘅。我冇中呢个因，我不应当得呢个财富，不应当得而得到祸害就嚟啦，灾祸就嚟啦。点解咧？咁叫不义之财啊！不二就系你唔应该得到噶，嗱你冇呢个因啊嘛，聪明智慧亦系果报，系发布施嘅因啊，吓欢喜教导别人，啊欢喜将呢啲道理讲俾别人听。呢、这个系属于发布施，发布施嘅果报得聪明智慧，无畏布施嘅果报得健康长寿啦。啊，免于一切空灾患难，乜嘢叫无畏布施？能够保障一切众生。离开一切恐怖，使佢哋身心得到安稳。呢一类嘅咧，都叫做无畏布施。所以前世修嘅有好因，今生得嘅有好报啦。前世冇修到好因，呢一生边度有好果报呢？啊、所以贫贱佢能够安于贫贱。富贵佢能够安于富贵
啊，富贵人明白呢个道理啦，希望来生仲得富贵，咁就要继续不断要修三种布施啦。咁佢嘅富贵就永远享不尽。贫贱之人明白呢个道理，现前亦可以修布施。如果佢佢用心好猛，精进不懈，在呢一生当中就能将自己嘅命运改变啦。啊，呢、这个明朝了凡居士就系一个很好好嘅例子啦。好似佢呢种例子太多太多，不胜枚举。不过就冇将佢写出书传落嚟，啊！而了凡先生系系将佢自己嘅经历写出嚟，勉励佢嘅儿子，啊！咁样传落嚟嘅，啊！佢亦唔系有意要传俾社会大众，吓、啊、系无意当中传落嚟嘅，所以。因缘果报呢啲道理与事实真相，我哋要透彻嘅明了。与人为善，呢、这个系真正嘅善行，一定得善报。更难嘅啊，咁咪后面嘅两句：数患难，行乎患难。苏二的幸福二的，呢、这个系高度嘅智慧，真实嘅讲，只能做到。呢种事情，每一个时代，每一个地区都有发生。人真正系好人，为国家、为社会、为人民。尽忠职守，但系佢所作所为，有一啲人质度障碍，造谣生事，破坏佢。就好似古代陷害啦，陷害不但你地位失掉啦，而且遭到了惩罚。朝廷将你流放在边远嘅地区，呢一类嘅人，呢啲人佢系有学问、有道德嘅，佢哋对于皇帝冒听别人嘅谗言，并不怪帝王，唔怪佢，佢唔怪嗰啲。造谣生事、陷害自己嘅人，佢佢点解唔怪呢？系明盖如此啊！所以佢能作还债想啊！呢、这个呢、这个、啊啊、陷害人嘅人，佢点解唔陷害别人、陷害我呢？我过去生中一定同佢有过节啦！我以前陷害过佢。今日佢拎到机会嚟报复啦，咁呢个账就少啦。啊，所以接受呢个惩罚，啊，接受呢、这个咩咩贬抑咧，嘅佢能好安心、好宽心嘅接受。啊，呢、这个系真正有学问、有道德。更严重嘅，咁咪遭到重大嘅刑罚啦。嗱，嗱，在历史上，众所周知嘅，好似宋朝嘅岳飞，尽忠报国，嗱，不幸为秦侩。所查啊，佢系被害啦
不，但係在過去斬首分屍，甚至於滅門啊，滅九族呢啲人，亦都係有道德、有學問，佢哋冇絲毫怨恨之心。呢、这個覺悟咧，比前面就更深、更廣啊！勿怨恨呢啲陷害自己嘅人，亦不怨恨帝王。自己認為乜嘢咧？自己應有所得。啊，點解話？应该做呢个报应呢？前世做嘅因啊，因果通三世啊嘛，诶，懂得呢个道理，所以佢心平气和，安心嚟接受处罚啦。呢、这个处罚系冤枉嘅，例如咁样嘅人。后人明白之后，冇人不尊敬，冇人不不爱护。不但人尊敬佢，天地鬼神都尊敬佢。佢决定有无穷嘅福报。啊，莫非佢在当年虽然系被,被冤枉？被陷害啦，但系岳飞之名啊，岳飞嘅精神啊，永远活在我哋民族每一个人嘅心里。睇起嚟，千年万世，边一个人对佢不尊敬？呢个系佢嘅福报啊！乃至于佢后世嘅子孙。如果要系听讲话系岳飞嘅子孙，啊，一般人都会另眼相看嘅，啊，可见得祸与福咧，好难讲嘅。啊，当时睇嚟系祸，往后一睇，祸就变成福啦。嗱，就秦桧，誒秦桧咧，在當時睇到佢係福啊，佢做咗宰相，啊，安安穩穩過佢大富大貴嘅生活啦。但係往後面遠處一睇，咁係禍害啦。啊，呢個正是所謂嘅福係禍所倚啊！反过嚟呢，祸害亦系福之所以，祸福好难讲嘅，都在当人嘅一念之间，一念心平气和，系冇丝毫怨恨，祸就转变成福。由此可知，如果有一念。不平之心，有一念愤慨之心，福亦变成祸啦。嗱，呢个系我哋不能不知道嘅。啊，印光大师为我哋举咗几个例子，佢话古时候在中国。道德最高嘅，为举世人所尊敬嘅，无过于孔子啦。而孔子一生，我哋从佢历史上去睇，佢老人家曾经
，绝良于尘。被围于康，周游列国嘅时候，卒无所悦。啊，佢只有一个儿子，独生子。啊，五十岁就过世啦。好彩留低一个孙。全中接得，呢个系世间圣人。出世间，我哋睇到释迦牟尼佛当年在世，佛亦曾经有三个月马默自步，出去托钵，遇到饥荒。冇嘢食啦，食啲乜嘢呢？食人家喂马嘅嗰啲粮食，马食嘅粮食。啊，世出世间嘅圣人都冇话例外嘅，咁边有话不遭灾难嘅呢？啊，点解？大圣人仲要遭呢个难呢？过去生中嘅因果啊嘛，未曾成圣成贤之前，亦系凡夫。凡夫边有不造业嘅道理？等而下之。啊，贤人颜回短命，佢系孔子最得意嘅门生。全承孔子学问嘅学生啊，短命；燕伯牛亦短命，啊，都系孔子嘅学生。子夏盲咗眼，啊，左右明晚年亦盲咗双眼。嗱，在我哋历史上睇到屈原啦，忠君爱国啊，啊，偷河而死。子路亦系孔子嘅得意学生，死嘅状况好惨啊，惨不忍睹啊。所以大圣大贤都不能讲，在一生当中有信无益都做唔到。我哋在一生当中处在逆境中，又算得系乜嘢呢？嗱，我哋今日。宏法离生，或者在社会上尽忠报国、为国为民，遭到一啲人嘅陷害，遇到一啲谗言，谂下古圣先贤，我哋嘅遭遇已经非常幸运啦。能够常常作如是观，常常咁样谂，我哋就能够乐天知命，就能够心平气和。人生在世，对自己嚟讲，不过就系养活身口嘅啫。所谓系一食三餐，夜眠六尺啊嘛！嗱，粗衣
，亦能够御寒，亦能够遮体；蔬菜亦能送饭，亦有足够嘅养分。啊、有好多好多人呢，都认为如果系冇鱼肉呢。就冇營養啊！素食裏面養分唔夠，呢個係一個錯誤嘅觀念。在台灣出家人好多，出家人都食素。你睇嗰啲出家人，唔係肥肥壯壯嘅咩？嗱，佢嘅身體，佢嘅營養唔見得比你哋日日食魚肉嘅人差噶。如果你要仔細去觀察素食人身體健康狀況，比肉食人要好得太多啦。嚇，何方選擇咗素食？就永远不再同众生结冤仇啦。尤其系在大乘佛法，长养慈悲心啊！嗱，闻其声而不忍舍其欲，素食对于身体健康有绝对嘅好处。我在年轻嘅时候，初初接触佛法，第一本睇嘅书咧就系《了凡四分》，系当时珠颈就老居士送俾我嘅。啊，我睇咗之后咧，非常感动，非常欢喜。啊，所以我学佛咧。六个月之后，我就食长素啦。咁、啊、系我二十六岁嘅时候，初接触到佛法，明白呢个道理，知道素食嘅好处。啊、我食咗几廿年啦，身体。冇妨害，健康嘅状况好正常。如果话素食系冇营养，素食唔健康，我哋呢啲人呢，就系、是、延伸说法。何方素食就系、是？无畏布施，不伤害一切众生嘅生命。我哋愿意快快乐乐、幸福嘅过一生。我哋亦希望呢啲小动物，佢哋亦能够快快乐乐嘅。幸福度过呢一生啊嘛，处处为别人着想，处处为一切众生着想，我哋就心安理得、啊、就能够自在安乐啦、啊。何必同呢啲世间人？去比賽啊！同世間人相比，太苦啦、啊！人家有嘅，我都要有；我冇呢，就好似誒顯得啊寒酸啦，啊顯得誒唔、啊、好意思啦。嗱、啊，呢、这個係一個好錯誤嘅觀念。
我以前讲经亦曾经讲过啦、啊。年轻人喜欢时髦，啊，赶唔上时髦啦，就好似要俾人家笑话啦。佢哋嚟同我讲啊，啊，特别系系一啲在在家嘅女居士，年轻嘅女居士，个个月咧都要换时装嘅，我睇到咧真系好浪费。啊，我话我哋呢一件衣服咧都要着个。二三十年，诶，你哋点解每个月都要买衣服呢？佢话买唔得啊，过诶过过时嘅衣服着出去呢，人家笑死啦！啊，我话笑死嘅系佢啊嘛，你都冇死，你怕乜嘢啫？你即管着啲旧衣服，啊，旧年啊，前年嘅衣服。等嗰啲人多笑死几个咧？所以事实上有啲我哋需要赶上嘅，有啲咧就唔需要。呢一次我回来之后咧，用咗十日嘅时间到南部去走咗一趟，啊，环岛一周。每个地方同修满咧，对我都好客气，啊，热烈嘅招待，办素食请我，啊，十几道菜都系好大碟嘅，捧出嚟嘅，我睇到咧，真系浪费咯。啊，从前经过先生提倡梅花餐，好好啊，最营养嘅青菜豆腐。点解要咁浪费呢？佢哋话如果唔咁样做呢，显得寒窗、啊。我话呢个呢，我哋唔提倡。我希望正宗学会提倡梅花餐。人家笑我哋寒酸唔紧要，我哋就寒酸。我哋本来就寒酸㗎嘛，使咩怕人笑啫？我哋讲求实际，唔讲求排场。我哋嘅生活过得几自在，过得几幸福，日日同人家比赛，日日要赶上时髦，你嘅精神压力几痛苦，你嘅生活压力如果你冇呢个财富，仲要想尽办法去贷款去借钱，咁啊真系冤枉咯，自找苦吃啊！所以。社会善良嘅一面，我哋要发扬光大；社会嗰啲唔好嘅一面，我哋从本身将佢隔除掉，咁系奢侈啊！啊，我哋要学到节俭啊！我哋要学廉洁。我哋待人以真诚恭敬，我哋接待宾客，照顾佢嘅生活起居，诶起居咧，能照顾得好周到，咁就好啦。真正系皆大欢喜，希望一切从本身做起。多谢大家。